ওয়েলকাম एवरीवन আজকের এই ভিডিওতে আমরা এমন একটা সুন্দর নিয়ম জানব যে নিয়মটা আমাদেরকে কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলতে অনেকটা হেল্প করবে অর্থাৎ স্পোকেন ইংলিশের জন্য আজকের এই নিয়মটা কিন্তু ভীষণই দরকারি তো বলবো পুরো ভিডিওটা একটু মন দিয়ে দেখে নাও আর কয়েকটা সেন্টেন্সের মধ্যে আমি তোমাদেরকে একটু নিয়মটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি নিয়মটা জেনে নাও তারপর এরকম সমস্ত কথা তোমরা কিন্তু ইজি ওয়েতে এই নিয়মকে ফলো করে বলতে পারবে তো দেখে নাও আমরা প্রতিদিনের জীবনে এই ধরনের অনেক কথা বলে থাকি যেমন বলি তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকব তাই না এরকম কথা আমরা বলি আমাদের ডেলি লাইফে তাই তো তো এই কথাগুলো দেখো ইংরেজিতে বলাটাও কিন্তু ভীষণই সহজ শুধু একটা নিয়ম ফলো করেই আমরা এই ধরনের কথাগুলো বলতে পারব আবার দেখো আমি দু ঘন্টা ধরে বইটি পড়তে থাকব আবার দেখো এরকমও হয় শিক্ষক আসার আগে পর্যন্ত মিনু অঙ্ক করিতে থাকিবে মিনু অঙ্ক করতে থাকবে তো এই ধরনের কথাগুলো একটা নিয়মে কিন্তু বলা যায় নিয়মটা বলে দিই সাথে নিয়মটা মেনে কিভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে তৈরি করতে পারি সেটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটু স্কিপ কিন্তু না করে ভিডিওটা তোমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে ভিডিওটা দেখে নেওয়ার পর তোমরা এই ধরনের সমস্ত কথা বলতে পারবে তো নিয়মটা দেখো নিয়মটা হলো প্রথমে থাকবে এই যে কাজ কিছু একটা যে কাজ হচ্ছে সেই কাজ কে করছে অর্থাৎ থাকবে সাবজেক্ট যে কাজটি করছে তো প্রথমে থাকবে সাবজেক্ট তারপর বলতে পারো সাবজেক্ট অনুসারেই থাকবে স্যাল বা উইল এবার কেন স্যাল বা উইল থাকছে সেটা একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই স্যাল বা উইল তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো দেখো এখানে প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু ভবিষ্যতে হবে বোঝাচ্ছে ইন ফিউচারে এগুলো ঘটবে আমি অপেক্ষা করিতে থাকিব আমি কিন্তু এখন অপেক্ষা করছি না বা অপেক্ষা করছিলাম সেটাও বলছি না করিতে থাকিব ইন ফিউচারে কাজটা চলতে থাকবে ঠিক আছে তো এই ধরনের যে কাজগুলো সেটা একটা কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যাপার আর ফিউচারে হবে দেখো ফিউচারে হবে বলে এইগুলো কিন্তু ফিউচার কন্টিনিউয়াস সাথে থাকবে একটা সময়ের উল্লেখ ঠিক আছে তো সময়ের কোথাও যেন একটা নির্দিষ্ট কিছু বলা থাকবে তো এই রকম যখন বাক্যের মধ্যে দেখতে পাবো বা এরকম একটা সেন্স পাবো তখন আমরা বুঝব এই ধরনের টেন্সটাই হলো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এবং ফিউচার এই ব্যাপারগুলো বোঝানোর জন্য দেখো প্রথমেই বলি ফিউচার বোঝানোর জন্য থাকবে স্যাল বা উইল আর পারফেক্ট এই ব্যাপারটার জন্য থাকবে একটা হ্যাবিন হ্যাবিন আর যেহেতু ভবিষ্যতে কাজটি কিছুক্ষণ ধরে চলিতে থাকিবে কাজটা কন্টিনিউ হতে থাকবে এরকম বোঝাচ্ছে তো সেই জন্য হবে ভার্বের ভি ওয়ান রূপের সাথে আইএনজি যোগ তারপর আরও অন্যান্য টেন্সে অন্যান্য সেন্টেন্সের মতোই থাকবে অবজেক্ট আর যদি বাকি কিছু অংশ থেকে যায় অর্থাৎ রেস্ট থাকবে তো মেন ফরমেশন হলো স্যাল বা উইল তো থাকছেই যেহেতু ফিউচার কি হলো সাথে থাকলো হ্যাবিন এবং ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ভার্বের ভি ওয়ান রূপের সাথে আইএনজি এই হলো ফরমেশন শুধুমাত্র এখানে তোমরা এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখলেই কিন্তু এই ধরনের কথাগুলো ইংরেজিতে খুব সহজেই বলতে পারবে তো কি জানলাম প্রথমে থাকছে সাবজেক্ট তারপরে থাকছে স্যাল বা উইল আই উইল আই আর উইয়ের ক্ষেত্রে জেনারেলি আমরা স্যালকে ব্যবহার করি আর নাও ব্যবহার করতে পারি সেটাও কিন্তু খুব বেশি ভুল হবে না তো আমরা সমস্ত ক্ষেত্রে উইলকে ব্যবহার করতে পারি তারপরে থাকবে স্যাল ব্যবহার করলে স্যাল হ্যাবিন উইলকে ব্যবহার করলে উইল হ্যাবিন অর্থাৎ হ্যাবিন থাকবে তারপরে আমরা দেখব কি কাজ হচ্ছে সেই কাজের সেই ভার্বের ভি ওয়ান রূপের সাথে আইএনজিকে যোগ করব তারপর বাকি যা কিছু থাকবে আমরা লিখব বা বলার সময় একটু খেয়াল করব তো দেখে নাও ফার্স্ট সেন্টেন্স হলো তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে থাকিব তো কাজটা করব আমি আমি ওয়েট করতে থাকব তো এখানে সাবজেক্ট দেখো আই আই আছে তো আমরা স্যালকে ইউজ করছি আই স্যাল হলো তারপরে আসবে হ্যাবিন আই স্যাল হ্যাবিন কাজটা কি করব অপেক্ষা করব তো ওয়েট 
ওয়েট মানে অপেক্ষা করা তো কি হবে ওয়েটিং আই শ্যাল হ্যাভ বিন ওয়েটিং এবার তোমাদেরকে বলছিলাম যে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে একটা সময়ের ব্যাপার থাকে এখানে দেখো সময়টা কিন্তু কীরকমভাবে বলা আছে তুমি না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ তুমি যতক্ষণ না আসবে সেই সময় পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব তো এখানে এইভাবে সময়ের একটা উল্লেখ আছে তো দেখো কিভাবে লিখছি আই শ্যাল হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ আনটিল মানে পর্যন্ত আনটিল ইউ কাম যতক্ষণ না তুমি আসছো আনটিল ইউ কাম এই যে পরের যেটা তুমি না আসা এটা কিন্তু জাস্ট সিম্পল প্রেজেন্টের ফর্ম হবে আনটিল ইউ কাম তুমি যতক্ষণ না আসছো আমি অপেক্ষা করতে থাকব তো আমি অপেক্ষা করতে থাকব এই যে অংশটা এই অংশটার জন্য আমরা মেন এই ফর্মেশনটাকে ইউজ করব আই শ্যাল হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ আনটিল ইউ কাম এভাবে কিন্তু আমরা কাউকে বলতেও পারি ঠিক আছে তো যদি আমরা নিয়মটা জেনে নিই তাহলে বলাটাও ইজি হয়ে যাবে পরেরটা দেখো কত সহজেই হয়ে যায় আমি দু ঘন্টা ধরে বইটি পড়িতে থাকব পড়িতে থাকিব তো এখানে দেখো সময়ের উল্লেখ খুব পরিষ্কারভাবেই দেওয়া আছে দু ঘন্টা ধরে তো কাজটা করছি আমি তো এখানে এখানেও আয় হবে নেক্সট হবে দেখো স্যাল দেন হবে নিয়ম অনুসারে হ্যাভ বিন আই শ্যাল হ্যাভ বিন এখানে কাজ হলো পড়া তো রিড সাথে হবে আইএনজি আই শ্যাল হ্যাভ বিন রিডিং বইটি রিডিং দা বুক তারপর সময়ের যেহেতু উল্লেখ আছে দু ঘন্টা ধরে তাহলে আমরা লিখব ফর টু আওয়ার্স তো হয়ে গেল ফর টু আওয়ার্স এইচ ও ইউআর এস তো কি দাঁড়ালো কমপ্লিট সেন্টেন্স I shall have been reading the book for two hours. I shall have been reading the book for two hours. হয়ে গেল ফুল সেন্টেন্স তো দেখছো দেখতে বড় হলেও নিয়মটা যদি আমরা জেনে নিই তাহলে বলা বা লেখা দুটোই কিন্তু ভীষণই সোজা নেক্সট দেখো শিক্ষক আসার আগে পর্যন্ত মিনু অঙ্ক করতে থাকিবে অঙ্ক করিতে থাকিবে বা করতে থাকবে যেভাবে আমরা বলি না কেন তো এখানে দেখো আসল যে কাজটা সেটা করছে মিনু মিনু অঙ্ক করিতে থাকিবে তো কাজটা কি ভবিষ্যতে চলতে থাকবে তো কন্টিনিউয়াসের একটা ব্যাপার রয়েছে এবার একটা সময়ের উল্লেখ আছে কতক্ষণ সে অঙ্ক করবে না যতক্ষণ না টিচার আসছেন শিক্ষক মহাশয় আসার আগে পর্যন্ত তো এই হলো একটা সময়ের উল্লেখ তো আমরা বুঝে গেলাম এটা হলো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো আমরা সেই নিয়ম মেনে আমরা সেন্টেন্সটাকে দেখো কত সহজে লিখতে পারছি তো কি বলবো মিনু মিনু তো আই উই নেই তো আমরা লিখবো উইল মিনু উইল নেক্সট আসবে হ্যাভ বিন অঙ্ক করতে থাকবে তো করা এখানে ডু ভার্ব আসবে মিনু উইল হ্যাভ বিন ডুইং doing the sums until teacher comes ekhane teacher third person singular number tai asa verb er sathe orthat come er sathe s jog holo c o m e s hobe third person singular number howar jonno tahole dekho কমপ্লিট সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো মিনু উইল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য সামস আনটিল টিচার কামস ঠিক আছে আমরা এইভাবে কিন্তু এই সেন্টেন্সগুলোকে খুব সহজে বলতেও পারব তুমি যদি কাউকে এর কথাটা বলো যে মিনু শিক্ষক মহাশয় আসার আগে পর্যন্ত অঙ্ক করতে থাকবে তো এটাকে সুন্দরভাবে ইংরেজিতে বলতে পারবে মিনু উইল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য সামস আনটিল টিচার কামস তো এভাবে তুমি কিন্তু বলতেও পারবে পরেরটা দেখো রিনা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গান গাইতে থাকিবে দেখতেই পাচ্ছ প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যদি লক্ষ্য করো কাজটা কিছুক্ষণ চলবে বোঝাচ্ছে ভবিষ্যতে কাজটি কন্টিনিউ হবে বোঝাচ্ছে সাথে আছে সময়ের উল্লেখ তো এই যে সেন্স এই যে কন্ডিশন এই কন্ডিশনে আমরা কিন্তু বুঝেই যাব যে এখানে আমাদেরকে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের 
ফর্মটাকে ইউজ করতে হবে বা এই সেন্টেন্সগুলো হলো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের এক্সাম্পল নেক্সট তাহলে এটা দেখো আমরা কিভাবে লিখব রিনা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গান গাইতে থাকিবে তো সাবজেক্ট হলো রিনা উইল রিনার পরে আসবে উইল নেক্সট আসবে দেখো হ্যাভ বিন কি করবে সে কাজটা করবে গান করবে তো সিঙ্গিং রিনা উইল হ্যাভ বিন সিঙ্গিং সংস বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রিনা উইল হ্যাভ বিন সিঙ্গিং সংস তো রিনা উইল হ্যাভ বিন সিঙ্গিং সংস রিনা গান গাইতে থাকিবে কতক্ষণ না বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আনটিল ফাইভ ইন দ্য আফটারনুন রিনা উইল হ্যাভ বিন সিঙ্গিং সংস আনটিল ফাইভ ইন দ্য আফটারনুন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রিনা গান গাইতে থাকিবে তো এইভাবে আমরা লিখব রিনা উইল হ্যাভ বিন সিঙ্গিং সংস আনটিল ফাইভ ইন দ্য আফটারনুন ঠিক আছে বোঝা গেল নিশ্চয়ই পরেরটা দেখো আমি তোমাকে তিন ঘন্টা ধরে পড়াতে থাকব এই কথাটাও আমরা অনেক সময় বলি আমি তোমাকে তিন ঘন্টা ধরে পড়াতে থাকব তো দেখো এটাতেও কিন্তু সময়ের উল্লেখ আছে কাজটা কন্টিনিউ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে মানে কাজটা কন্টিনিউ হবে এরকম বোঝাচ্ছে তো এখানেও কিন্তু এই ফর্ম আমরা ইউজ করব বা এই ফর্মে সেন্টেন্সটাকে বলবো বা লিখব তো দেখো আমি তোমাকে তিন ঘন্টা ধরে পড়াতে থাকব কাজটা করছি আমি তো আই শ্যাল নেক্সট আসবে হ্যাভ বিন আই শ্যাল হ্যাভ বিন কি করব পড়ানো পড়া হলো রেড কিন্তু পড়ানো তখন হবে কিন্তু টিচ আই শ্যাল হ্যাভ বিন টিচিং এখানে পড়ানো তো টিচ ভার্বের সাথে আসবে আইএনজি আই শ্যাল হ্যাভ বিন টিচিং ইউ আমি তোমাকে পড়াতে থাকব কতক্ষণ তিন ঘন্টা ধরে ফর থ্রি আওয়ার্স ফর থ্রি আওয়ার্স আই শ্যাল হ্যাভ বিন টিচিং ইউ ফর থ্রি আওয়ার্স আই শ্যাল হ্যাভ বিন টিচিং ইউ ফর থ্রি আওয়ার্স অর্থাৎ আমি তিন ঘন্টা ধরে তোমাকে পড়াতে থাকব ঠিক আছে পরেরটা দেখো ছেলেগুলি সন্ধে পর্যন্ত খেলিতে থাকিবে ছেলেগুলো সন্ধে পর্যন্ত খেলতে থাকবে এরকম কথাও আমরা বলি তো এই ধরনের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেই কিন্তু ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের এক্সাম্পল তো আশা করি ফর্মেশনটা বুঝতে পেরেছো তো এবার থেকে এই ধরনের সমস্ত সেন্টেন্স তোমরা কিন্তু খুব সহজে লিখতে তো পারবে বলতেও পারবে তো দেখে নাও এই সেন্টেন্সটা কি হবে ছেলেগুলি সন্ধে পর্যন্ত খেলিতে থাকিবে তো এখানে সাবজেক্ট হলো দ্য বয়েজ ছেলেগুলি দ্য বয়েজ সাথে আসবে উইল হ্যাভ বিন দ্য বয়েজ উইল হ্যাভ বিন কাজটা হলো খেলা তো খেলার জন্য আমরা প্লে সাথে থাকবে আইএনজি দ্য বয়েজ উইল হ্যাভ বিন প্লেইং কতক্ষণ পর্যন্ত সন্ধে পর্যন্ত তো এখানে হবে বাই দ্য ইভনিং সন্ধে পর্যন্ত বাই দ্য ইভনিং বললে কমপ্লিট হয়ে যাবে তো দ্য বয়েজ উইল হ্যাভ বিন প্লেইং বাই দ্য ইভিনিং সন্ধে পর্যন্ত ছেলেগুলি খেলিতে থাকিবে তো আশা করছি ভিডিওগুলো তোমাদের কাজে লাগছে বা তোমরা উপকৃত হচ্ছ তো যদি আমার এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে তোমরা এতটুকু উপকৃত হচ্ছ আর যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে বলবো একটু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং যদি প্রথমবারও আমার ভিডিওটা দেখছো আর এতটুকুও ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রেখো চ্যানেল চ্যানেলটাকে আর নেক্সট আপলোড করা ভিডিও দেখার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে বলবো বেল আইকনের অল অপশানটাকে একটু টাচ করে দাও তাহলে আমি আপলোড করার সাথে সাথে সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে প্রথমেই পৌঁছে যাবে তো চলো আরও একবার আমরা সেন্টেন্সগুলো দেখে নিই সাথে কিন্তু যে গঠনটা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের যে ফরমেশান সেই নিয়মটাও একটু দেখে নিই এই নিয়ম মেনে আমরা এই ধরনের সমস্ত কথা কিন্তু বলতে পারব তো দেখো প্রথমেই হলো ফরমেশান থাকবে সাবজেক্ট অর্থাৎ কাজটি যিনি করছে বা করছেন কর্তা যিনি তার উল্লেখ থাকবে প্রথমে তারপর থাকবে স্যাল বা উইল আমরা সমস্ত ক্ষেত্রে উইলকেই ব্যবহার করতে পারি তবে আই এবং উয়ের সাথে আমরা স্যালকেও ব্যবহার করতে পারি 
ঠিক আছে আই এবং ওয়ের সাথেই স্যালকে ব্যবহার করব আর কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু স্যালকে ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু আই এবং ওয়ের ক্ষেত্রে উইলকেও ব্যবহার করতে পারো পরেরটা দেখো তারপর থাকবে সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত পার্সনের ক্ষেত্রে থাকবে হ্যাভ বিন তারপর থাকবে ভার্বের ভি ওয়ান রূপের সাথে আইএনজি যোগ নেক্সট থাকবে অবজেক্ট এবং বাক্যের বাকি অংশ অর্থাৎ রেস্ট তো দেখো ফার্স্ট সেন্টেন্স আমি লিখেছিলাম তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে থাকিব আই শাল হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ আনটিল ইউ কাম তুমি যতক্ষণ না আসছো আমি অপেক্ষা করিতে থাকিব পরেরটা দেখো আমি দু ঘন্টা ধরে বইটি পড়িতে থাকিব সময়ের উল্লেখ আছে সাথে কাজটা কন্টিনিউ হবে ভবিষ্যতে এটাও বোঝাচ্ছে তো এখানেও এই ফর্মেশনেই কিন্তু আমরা সেন্টেন্সটাকে ফর্ম করতে পারব তো দেখো সেন্টেন্সটা হবে আই শ্যাল হ্যাভ বিন রিডিং দ্য বুক ফর টু আওয়ার্স ফর টু আওয়ার্স নেক্সট দেখো শিক্ষক আসার আগে পর্যন্ত মিনু অঙ্ক করিতে থাকিবে তো মিনু উইল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য সামস আনটিল টিচার কামস ঠিক আছে রিনা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গান গাইতে থাকিবে তো এক্ষেত্রে আমরা লিখব রিনা উইল হ্যাভ বিন সিঙ্গিং সংস আনটিল ফাইভ ইন দ্য আফটারনুন আমি তোমাকে তিন ঘন্টা ধরে পড়াতে থাকব আমি তোমাকে তিন ঘন্টা ধরে পড়াতে থাকিব তো এই যে সেন্টেন্স এটা হবে আই শ্যাল হ্যাভ বিন টিচিং ইউ ফর থ্রি আওয়ার্স আই শ্যাল হ্যাভ বিন টিচিং ইউ ফর থ্রি আওয়ার্স আমি তিন ঘন্টা ধরে তোমাকে পড়াতে থাকব আর লাস্ট সেন্টেন্স ছেলেগুলি সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলিতে থাকিবে দ্য বয়েজ উইল হ্যাভ বিন প্লেইং বাই ইভিনিং আজকে আমি হয়তো কয়েকটা সেন্টেন্স নিয়েছি তো কয়েকটা সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে তোমাদেরকে নিয়মটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যদি নিয়মটা বুঝে থাকো আর যদি এটা বুঝতে পারো যে কোন ধরনের কথা বলা কোন ধরনের সেন্টেন্সগুলো এই ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে পড়বে তাহলে দেখো তোমরা খুব সহজে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো লিখতে পারবে এবং স্পোকেন ইংলিশের জন্য ব্যবহার করতে পারবে অর্থাৎ ইংরেজিতে কথাটাও বলতে পারবে তো এইভাবেই আমরা একটু একটু করে শিখতে থাকব আজকের ভিডিওতে এইটুকুই সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো